শান্তি বর্ষিত হোক আপনাদের সকলের উপর সেই কামনা এবং সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমি শাহাদাত আজকে আপনাদের সঙ্গে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার অ্যাপল সাইডার ভিনিগার নিয়ে এর আগেও আমি কয়েকখানা ভিডিও তৈরি করেছিলাম এবং সকলকে এই সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু তারপরেও মাঝে মাঝেই এমন সমস্ত প্রশ্ন আপনারা আমাদের আমাকে করছেন যে প্রশ্ন দেখে বুঝতে পারছি যে আমি যেভাবে ভিডিও তৈরি করেছিলাম সেটা হয়তো বিষয়টাকে যথেষ্ট পরিমাণ যথেষ্ট পরিষ্কার করে বোঝানো হয়নি তো সেজন্য আজকে চেষ্টা করব অ্যাপল সাইডার ভিনিগার নিয়ে খানিকটা সামগ্রিক একটা চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরতে অ্যাপল সাইডার ভিনিগারটা কি অ্যাপল সাইডার ভিনিগার হচ্ছে একটা এক ধরনের অ্যাসিড অ্যাপল অ্যাপল অ্যাপলের রস থেকে এটা তৈরি করা হয় খানিকটা অ্যাপলের বা আপেলের রসকে পচিয়ে তারপরে সেটা তৈরি হয় মদ তৈরি করার বা ওয়াইন বলে যে মদের একটা পার্টিকুলার ভার্সন হয় সেটা তৈরি করার জন্য সাধারণত এই ফলের রসটাকে ব্যবহার করা হয় কিন্তু এটা হচ্ছে তারও এক ধাপ সামনে এগিয়ে গেলে তখন সেটা ভিনিগারে পরিবর্তন হয় তো ভিনিগার হচ্ছে অ্যাসিড এবং অ্যাপল সাইডার ভিনিগারের যে অ্যাসিডিটি সেটা খানিকটা আমাদের পেটের মধ্যে যে অ্যাসিড আছে সেই অ্যাসিডের সঙ্গে এর যে শক্তি একই রকম তো সেজন্যে আমরা যদি কোনো খাবার খাওয়ার আগে বিশেষ করে যদি কোনো প্রোটিন জাতীয় খাবার খাবার আগে সরক প্রাণীজ প্রোটিন বিশেষ করে উদ্ভিজ প্রোটিনের ক্ষেত্রেও খাটে কিন্তু প্রাণীজের ক্ষেত্রে বেশি খাটে যে আপনি মাংস খেয়েছেন বা মুরগির মাংস খাচ্ছেন বা মাছ খেয়েছেন এবং তার সঙ্গে ঠিক সেই খাওয়াটা শুরু করার ঠিক আগে যদি আপনি এক চা চামচ অথবা সর্বোচ্চ দুই চা চামচ পরিমাণ অ্যাপল সাইডার ভিনিগার আপনার পানিতে আধা গ্লাস পানি বা তার থেকে একটু বেশি পানিতে মিশিয়ে খেয়ে নেন তারপরে মাছ মাংস খান তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে মাছ মাংস হজম হবে খুব দ্রুত এবং খুব ভালোভাবে তাতে এই মাছ মাংস থেকে যে উপকারী দিকগুলো পুষ্টিগুলো আমাদের দেহের মধ্যে ঢুকে পড়বে তো অ্যাপল সাইডার ভিনিগার এবং লেবুর রস আসলে একই রকম তো কিন্তু লেবুর রস আবার আর একটা উপকার বেশি রয়েছে সেটা হচ্ছে এর মধ্যে ভিটামিন সি থাকে অ্যাপল সাইডার ভিনিগারের মধ্যে অবশ্যই ভিটামিন সি পাবেন না আপনি কিন্তু খাবার হজম করার ক্ষেত্রে এরা দুজনেই একই রকম প্রভাব ফেলবে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন করেন যে আমি কি যে উইথ মাদার যে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার হয় সেটা খাবো নাকি যেটাতে উইথ মাদার নয় অর্থাৎ যেটাতে খানিকটা পরিষ্কার করা হয়েছে সেটা খাবো এই ধারণাটি একটু যদি বোঝার চেষ্টা করেন পার্থক্যটা আসলে খুব সামান্য পার্থক্যটা খুব সামান্য অ্যাপল সাইডার ভিনিগার উইথ মাদার যদি হয় তাহলে যেটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই ভিনিগারটাকে তৈরি করার পরে এটাকে আর কোনো রকম কোনো রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটার মধ্যে কোনো রকম পরিবর্তন করা হয়নি এর মধ্যে কোনো কিছু ঢুকানো হয়নি এতে কিছু বার করে নেওয়া হয়নি তো সেই কারণে ওই জিনিসটা আমরা তখন ধরে নিতে পারি যে প্রাকৃতিকভাবে খাঁটি আর যদি সেটা না হয় কারণ উইথ মাদার যে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার তাপ দাম আবার তুলনামূলকভাবে বেশি তো সেই জন্যে অনেকেই যদি উল্টো দিকেরটা ই করেন ওই অ্যাপল সাইডার ভিনিগার উইদাউট মাদার যেটা সেটা যদি ব্যবহার করতে চান সেটা দাম কম তুলনামূলকভাবে কম কিন্তু সেটাতে গুণগত দিক থেকে যে খুব খারাপ তা নয় আপনি একটাকে যদি অ্যাপল সাইডার ভিনিগার উইথ মাদার যদি হয় একশো তাহলে গুণগত মানের দিক থেকে এই উইদাউট মাদারটা হবে হয়তো সাতানব্বই বা আটানব্বই তো সুতরাং এত সামান্য পার্থক্যের জন্য যদি কেউ পয়সা বাঁচাতে চান তাহলে আমি তাকে দোষ দেব না আসলে কিন্তু যদি সম্ভব হয় তাহলে অ্যাপল সাইডের ওই উইথ মাদার যেটা সেটা খাবেন তাতে উপকার বেশি পাবেন আর অ্যাপল সাইডের ভিনিগার খাওয়ার পরিমাণ কখনোই দিনে দুই টেবিল চামচের বেশি খাওয়া উচিত নয় সেটাই ডাক্তাররা বলেন তো পুরো দিনে আপনি এর থেকে বেশি খাবেন না তো অনেকেই অ্যাপল সাইডার ভিনিগার ভালো এ কথা শুনে দেখা যায় পানির মধ্যে বেশি পরিমাণ ঢেলে নিয়ে খান এবং তাতে তাদের পেটের মধ্যে জ্বলুনি শুরু হয় বুকের মধ্যে জ্বালা শুরু হয় তো বা ব্যথা শুরু হয় তো সেটি করবেন না সম্প্রতি আমি একজনের সঙ্গে কথা বললাম তিনি ফোনে কথা বললাম ওনার সঙ্গে তিনি অ্যাপল সাইডার সম্পর্কে আমাকে কমপ্লেন করলেন এবং আমি জিজ্ঞেস করলাম কি করে খান তো তখন ওই একই কথা যে আমি পানির সঙ্গে মিশিয়ে খেয়েছি আচ্ছা বেশ কথা তো তখন আমি তো ওনাকে বললাম যে আমি কিন্তু এক চা চামচ পরিমাণ 
বা সর্বোচ্চ দুই চা চামচ পরিমাণ তো তখন উনি বললেন না আমি তো চার চা চা চামচ পরিমাণ খেয়েছি একবারে তো আমি বললাম তাহলে তো সর্বনাশ হবেই আপনার পেটে তাহলে তো জ্বালা করবেই তো সুতরাং আপল সেরের ভিনিগারটা ভালো তার মানে এই নয় যে ভালো জিনিসের অতিরিক্ত ভালো ভালো জিনিসের অতিরিক্ত কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ভালো নয় তো সেই জন্যে সেই বিষয়টার সম্পর্কে খেয়াল রাখবেন সাবধান থাকবেন বেশি পরিমাণে খেয়ে নেবেন না কারণ তাতে ভালোর থেকে ক্ষতি হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে তারপরে যখন আপনি শাক সবজি খাচ্ছেন তখনও অ্যাপল সাইডের ভিনিগার খেতে পারেন কিন্তু অ্যাপল সাইডের ভিনিগার কিন্তু আপনার শাক সবজি হজম করার ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী নয় বিশেষ রকম উপকারী হচ্ছে যখন আপনি এই ই খাবেন প্রোটিন খাবেন বা আমিষ খাবেন মাছ মাংস এগুলো খাবেন তখন এটা বিশেষভাবে উপকারী আর তবে যাদের পেটে গ্যাসের সমস্যা রয়েছে তাদের অধিকাংশরই যে কারণে গ্যাসের সমস্যা হয় বা বেশি পাদ হয় তাদের এই সমস্যাটি হওয়ার কারণ হচ্ছে যে তাদের এই ক্ষুদ্রান্ত্র যেটাকে বলি আমাদের নারী তো দুই রকমের একটা হচ্ছে চিকন নারী আর একটা হচ্ছে মোটা নার তো চিকন নার যেটা এটার ভিতরে ব্যাকটেরিয়া থাকার কথা না তো কোনো কারণে যদি আমাদের পেটের অ্যাসিডিটি অ্যাসিডের শক্তি কমে যায় যেটা কিনা বয়স হলে চল্লিশের পরেই আমাদের পেটের অ্যাসিডের শক্তি কমতে থাকে ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে সত্তরে উঠে গেলে তো সেটা খুবই কমে যায় এবং সেই জন্যে চল্লিশের পর থেকেই আমাদের প্রত্যেকের যদি আমরা একটু একটু করে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার প্রতিদিন খাবারের সঙ্গে খাই তাহলে পেটের ওই অ্যাসিডের শক্তি বাড়ে হজমে সাহায্য করে তো যাই হোক এখন এই অ্যাসিডের শক্তি কমে গেলে যেটা হয় যে আপনি খাবার খাচ্ছেন সেই খাবারটা যথেষ্ট পরিমাণে আর তখন হজম হয় না আরেকটা ঝামেলা যেটা হয় যে পেটের মধ্যে যে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের খাবারের খাবারের সঙ্গে ঢুকে পড়ল অনেকে ভালো ব্যাকটেরিয়া অনেকগুলো আবার ভালো নয় এখন এই ভালো নয় যে ব্যাকটেরিয়াগুলো সেগুলোকে তো তখন মেরে ফেলতে হবে সেগুলো মেরে ফেলাটা ছিল পেটের অ্যাসিডের কাজ কিন্তু যেহেতু পেটের অ্যাসিড দুর্বল তখন এই ব্যাকটেরিয়াগুলো আর মরল না এর আগে ঢুকলো আমাদের যে চিকন যে নার নারী তার ভিতরে যেটাকে বলা হয় ক্ষুদ্র অন্ত্র বা ক্ষুদ্রান্ত্র সেটার মধ্যে ঢুকে পড়ে তো সেটার মধ্যে ঢুকে পড়লে তারা করে কি সেখানেই এই যে শাক সবজির মধ্যে যে আঁস রয়েছে সেই আঁশগুলোকে ভাঙিয়ে বা আমরা অন্য যে খাবার খেয়েছি সেই খাবারগুলোকে ভাঙিয়ে সেখান থেকে ওরা খাবার খাওয়া শুরু করে এবং তারই অংশ হিসেবে পেটের মধ্যে গ্যাস তৈরি হয় প্রচুর তাতে আমাদের যে পেট ফেঁপে যাওয়া বলি আমরা সেটি এই কারণে হয় এছাড়াও যে যাদের ওই যে পাদের কথা বললাম যে অনেকেই খুব অসুবিধার মধ্যে ভোগ থাকেন যে কোনো জায়গায় গেলে খুব সাবধান থাকতে হয় তাদের তো সেটি কমে যাবে যদি আপনি অ্যাপল সাইডার ভিনিগার খাবারের আগে গ্রহণ করেন অ্যাপল সাইডার ভিনিগার খাবার সময় কখন অ্যাপল সাইডের ভিনিগার খাবার ঠিক আগে খাওয়াটাই সবথেকে বেশি রেকমেন্ড করছেন বড় বড় ডাক্তাররা অন্য সময়ে খাওয়া যাবে না তা নয় অন্য সময়েও খাওয়া যাবে যেমন বুকের জ্বালা পোড়া বা গ্যাস্ট্রিকের এই সমস্যার কারণে আমরা অনেকে অ্যাপল সাইডের ভিনিগার খাই এবং সেটা আপনার যখন বুকে জ্বালা পোড়া শুরু হচ্ছে তখনই খেলে সেই উপকারটা হবে বুকের জ্বালা পড়ার যদি শুরু হয় তার অর্থ হচ্ছে আপনার পেটের অ্যাসিড আসলে যথেষ্ট শক্তিশালী নয় এবং তার কারণে আপনার যে খাদ্য নালীতে ইসোফেগাস যেটাকে বলে সেখানে একটা স্ফিংটার থাকে একটা দরজার মতন একটা চাবির মতন থাকে এই চাবিটা নর্মালি বন্ধ থাকার কথা এবং যাতে করে আমাদের পেটে পাকস্থলী থেকে কোনো খাবার শ্বাস এই খাদ্য নালী দিয়ে উঠে আসতে না পারে কিন্তু অ্যাসিড যদি পেটের মধ্যে শক্তিশালী না থাকে তাহলে এই স্পিংটারটা পুরো বন্ধ হয় না এটা খানিকটা খোলা থাকে আর খানিকটা খোলা থাকলে তখন আমাদের পেটে চাপ লাগলেই এই ই দিয়ে ফুটোটা দিয়ে এই পেটের মধ্যে যে অ্যাসিড মিশ্রিত খাবার সেই খাবার খানিকটা এর মধ্যে দিয়ে উঠে আসে তো এটা উঠে এলে তখন যে ইসোফেগাস বা খাদ্য নালী যেটা খাদ্য নালীর মধ্যে তখন অ্যাসিড লাগলে যন্ত্রণা শুরু হয় তো সেই যন্ত্রণা কমানোর জন্যে আপনারা যদি ওই অ্যাপল সাইডার ভিনিগার এক চামচ একটা এক চা চামচ পরিমাণ এক গ্লাস পানির মধ্যে মিশিয়ে খেয়ে নেন তাহলে পেটের অ্যাসিডের মাত্রা বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে এই যে স্পিংটারটা এটা শক্ত হয়ে বন্ধ হয়ে যায় শক্ত হয়ে বন্ধ হয়ে গেলে আর পেটের থেকে ই উঠে আসে না এই অ্যাসিড উঠে আসে না ফলে যে বুক জ্বালা পড়া সেটা কমে যায় তো অ্যান্টাসিড খেয়ে বুক জ্বালা পড়া বন্ধ করার চেষ্টা করবেন না কারণ সেটি ভয়ঙ্কর রকম ক্ষতি করা আসলে কারণ পেটের অ্যাসিড রয়েছে ভালো মতন হজম হবার জন্যে অ্যান্টাসিড খেলে বা অমিপ্রাজল খেলে বা রেনিটিডিন খেলে 
এই অ্যাসিডের মাত্রা দুর্বল হয়ে যায় বা অ্যাসিড তৈরি হয় না একদম তাহলে অ্যাসিড না হলে আপনার হজমটা হবে কি করে হজম না হলে আপনার পেটের মতো গ্যাস তো হবেই কারণ ব্যাকটেরিয়া মরেনি তো হাজার রকমের কমপ্লিকেশন তৈরি হয় এই আমরা যদি অ্যান্টাসিড খাই আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত সমাধান হিসেবে এটা দেয়া হয়েছিল এবং যারা দিয়েছেন ডাক্তাররা তারাও ঠিক মানে মাথা খাটিয়ে যে ব্যাপারটাকে বুঝে দিয়েছেন তা নয় আর ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি যারা তৈরি করেছে ওষুধগুলো তারা তো বিক্রি করার জন্য করেছে তো তাদের ব্যবসায়িক লাভের ব্যাপারটি রয়েছে তো সেই জন্য তারা সেটি করেন যাই হোক তো অ্যাপল সাইডার ভিনিগার এভাবে খেলে আপনাদের বুকের জ্বালা পড়া কমে যাবে কখন খাবো যখন খুশি খেতে পারেন সকালবেলায় উঠে খালি পেটে যদি খান কিছু উপকার তাতে পাওয়া যায় এটা খেলে পরে খিদে কম পায় খিদে পেটে দেরি হয় এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে আমাদের যে অনেকের ইনসুলিন রেজিস্টেন্স রয়েছে অ্যাপল সাইডের ভিনিগার খাওয়ার পরে দেখা গিয়েছে যে আমাদের ইনসুলিন রেজিস্টেন্স মাত্রা একটু কমে তার মানে আমাদের কম পরিমাণ ইনসুলিন দিয়েই রক্তের চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায় তো সেটি যারা ইনসুলিন রেজিস্টেন্সে ভুগছি তাদের জন্য উপকারী তো সেজন্য আপনি চাইলে সকালে খেতে পারবেন পানির সঙ্গে আপনি খাবারের আগে বিশেষ করে যদি ভারী খাবার খান যেটাতে কি না প্রচুর মাংস রয়েছে বা মাছ রয়েছে তখন খেয়ে নিতে পারেন উপকার পাবেন আর শাক সবজি খেলে বা শর্করা জাতীয় খাবার খেলে আমাদের পেটের অ্যাসিডের মাত্রা দুর্বল হয়ে যায় এবং তাতে পরবর্তীতে বুক জ্বালা পড়া করার সম্ভাবনা থাকে এবং সেই জন্য অ্যাপল সাইডের ভিনিগার তখন যদি খেয়ে নেন তাতেও উপকার পাবেন সুতরাং খাবার আগে খেতে পারেন হজম ভালো হবে আর সকালবেলায় খেলে ওই অন্য যে উপকারগুলো পাবেন ওজন অনেকে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার খেলে ওজন কমে বলে দাবি করেন এবং তার কারণটা হচ্ছে যে যেহেতু আপনি খেলে পরে আপনার খিদে কম পায় সুতরাং ওই ভোরবেলায় উঠে সঙ্গে সঙ্গে খাই 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 করার যে প্রবণতা সেটা কমে যায় সুতরাং তখন আপনি কম খেলে ওজনও আস্তে আস্তে কমতে শুরু করে তো সেটি আরেকটি সুবিধা তো এই হচ্ছে মোটামুটি অ্যাপল সাইডের ভিনিগার সম্পর্কিত তথ্য অ্যাপল সাইডের ভিনিগারকে যেহেতু এটি অ্যাসিড মাত্রা অতিরিক্ত খাবেন না আর অ্যাপল সাইডের ভিনিগার খেলে খাওয়ার পরে যদি আপনার পেটে বেশ শক্ত রকম যন্ত্রণা শুরু হয় ওই অল্প পরিমাণ খাওয়ার পরে যদি বেশি পরিমাণ খান তাহলে আপনার দোষ যদি অল্প পরিমাণ ওই এক চামচ খাওয়ার পরে এবং পরীক্ষামূলকভাবে আপনার পেটে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার সহ্য হয় কিনা সেটা বোঝার জন্য এই কাজই করা উচিত যে এক চা চামচ পরিমাণ অ্যাপল সাইডার ভিনিগার আপনি এক গ্লাস পানিতে বা এক গ্লাস থেকে একটু কম পানিতে মিশিয়ে খাবেন খেয়ে যদি দশ মিনিটের মধ্যে আপনার পেটের মধ্যে কোনো যন্ত্রণা না হয় তাহলে আপনি নিশ্চিন্তে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার খেতে পারবেন কিন্তু যদি যন্ত্রণা শুরু হয় তাহলে ধরে নিতে হবে আপনার পেটের মধ্যে আলসার রয়েছে ঘা রয়েছে তো সেই ঘা প্রথমে সারিয়ে নিয়ে তারপর অ্যাপল সাইডার ভিনিগার খেতে পারবেন তার আগে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার খাবেন না তো তাহলে সাবধানতা সেটাও আপনাদেরকে বলে দেয়া হলো তো এই হচ্ছে মোটামুটি অ্যাপল সাইডার ভিনিগার সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা অ্যাপল সাইডার ভিনিগারের অন্য কোনো স্বাস্থ্যগত গুণ নেই এর মধ্যে কোনো বেশি বেশি যে পুষ্টি উপাদান কিছু রয়েছে তা নয় যদি উইদ মাদার হয় তা তাহলে তার মধ্যে দুই শতাংশ বা তার থেকেও কম পুষ্টি উপাদান থাকতে পারে কিন্তু যেটা উইদ মাদার নয় সেটাতে সেটুকুও থাকে না আর আমরা যেই অল্প পরিমাণ খাই এই অল্প পরিমাণ খেলে আমাদের স্বাস্থ্যের পুষ্টিগত দিক থেকে কোনো সুবিধা আমরা এর থেকে পাই না কিন্তু এটা আমাদের হজমে খুব চমৎকারভাবে সাহায্য করে এবং সেই কারণে দেখা যায় যে খাবার থেকে ইস্যু শ্রেণীতে আমাদের উপকার হয় আমাদের ক্ষুদ্র অন্ত্রে চিকন্যার যেটা তার ভিতরের ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মেরে কমিয়ে রাখতে এই অ্যাসিড আমাদেরকে সাহায্য করে এবং সেই থেকে আমরা সামগ্রিকভাবে আমাদের স্বাস্থ্য ভালো হতে শুরু করে তো আশা করছি এই ছোট্ট আলোচনা থেকে পনেরো মিনিট প্রায় ছোট্ট আলোচনা থেকে অ্যাপল সাইডের ভিনিগার সম্পর্কে আপনারা সামগ্রিক ধারণা পাবেন এবং ভুলভাবে অ্যাপল সাইডের ভিনিগার ব্যবহার করবেন না আর অ্যাপল সাইডার ভিনিগারকে ব্যবহার করে নিজের উপকৃত হবেন অ্যাপল সাইডার ভিনিগার যদি না পান তাহলে লেবুর রস খেতে পারেন লেবুর রস খেলেও একই ব্যাপার হবে লেবুর রসে যেটা বললাম যে ভিটামিন সি যেহেতু রয়েছে সুতরাং উপকার আপনি আরেকটু বেশি পাবেন
তো আজকে এই পর্যন্তই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর সঙ্গে ওই বেল আইকন যে একটা আছে বেলের মতন একটা ছবি ছোট্ট একটা চিত্র ওটাতে একটা যদি গুতো মেরে দেন তাহলে আমি পরবর্তীতে যখন ভিডিও তুলব সঙ্গে সঙ্গে ইউটিউব আপনাদেরকে বলবে টিং 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 সাদাত কিন্তু ভিডিও তুলেছে তখন আপনারা এসে আমার ভিডিও দেখতে পারবেন আপনারা তো আমার ভিডিও দেখার জন্য সবাই সবসময় অপেক্ষা করে থাকেন সে তো আমি জানি তাই না তো যাই হোক সেই বিষয়ে কাউকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করব না কারণ পরীক্ষায় মানে তাতে আমারই অপমান হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি তো আজকে এ পর্যন্তই রাখছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে সেই আশা রাখছি সকলে সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন আজকে এখানেই বিদায়